Shalom Aleichem, ich heiße Hanne Fischmann Gonschel und ich bin a Fakultät Lektor in um, Jüdische Studien in McGill Universität. Und heute will ich mit euch ein bisschen reden wegen dem Ries von der modernen jüdischen Literatur und Kultur, jetzt auch Leibisch Peretz. Wegen ihm wurde man gekannt, müsste man schreiben, eine Enzyklopädie von Sandlicker Band, weil nicht nur seine Schaffungen, literarische und, und, und journalistisch und so weiter, ähm, mohnen sich mamisch, aber weil das, was man hat wegen ihm geschrieben und was bis zum heutigen Tag noch, äh, was man schreibt wegen ihm, ist, ist so viel, so groß, als er, es ist mamisch um Scheppa. Wegen ihm haben nicht nur jüdische, jüdisch, jüdische Schreiber gehabt, was zu sagen, nur Schreiber auf Englisch und andere Sprachen. Und ich will zitieren noch etliche ähm, Äußerungen von, von Zitaten, was ich meine, wird uns geben an Anweis auf die Größkeit und Verschiedenartigkeit von ihm. Einer sah Zitat ist, Peretz hat mechanisch gewähnt die jüdische Literatur. Er hat sie modernisiert, gemacht die jüdisch, großstädtisch, intellektuell und persönlich und hat transmitiert ihr Volk Jerusche in eine Kunst. Jankiv Gladstein hat wegen ihm gesorgt. Es wird nicht gewähnt, kein Guss mehr zu sorgen, als als ein europäischer Jed ist Peretz gewähnt, der Rambam von 19. Jahrhundert. Und Charles Madison, was hat geschrieben, die Geschichte von, von der modernen jüdischen Literatur, hat gesagt wegen ihm, sein Hespoir auf jüdische Intelligenten im Poem wie euch auf aufkommende junge jüdische Schreiber umetun, ist gewähnt gewaltig groß. Bis ins so von sein Leben ist er verblieben sehr Inspiratie und Rebbe. Ruth Weiss schreibt wegen ihm, Achutz Theodor Herzl, Gründer von dem politischen Zionismus, hat kein ein jüdischer Schreiber nicht gehabt, kein größere Haschboe auf dem modernen Jüdentum wie jetzt Rock Leibisch Peretz. Er hat Hacke nicht gehabt, kein formuliertes politisches Programm. Aber er hat probiert, Äußerungen für jeden a Weg, was wird sie a Wegführung von Religie, ein Reif auf ein Weg von weltlicher Existenz, aber gleichzeitig nicht reinfallendig in Summe von der Assimilation. Von den mit 1880 er Jahren bis ein Teut beim Anheb von der ersten Welt bekommen, hat er ausgeführt, die jüdische und auch die hebräische Literatur in ein Instrument von nationaler Vereinigung, was hat vertrotten politischer Unabhängigkeit und territorialer ter 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 Souveränität. Peretz hat Bekitzer beschaffen eine Politik von Kultur. In seinen Schaffungen hat Peretz geschrieben wegen die zeitigen Probleme und Spannungen, was haben angestrengt das jüdische Leben, bis es hat gemacht geplatzt. Seine Intensivkeit hat verstärkt die gemeinsame Jerusche von Mechaber und Leiner. Peretz ist gewähnt die Inspiration, nicht nur für den jungen Dorschreiber in seiner Zeit, 
ob es geblieben als er euch verrutscht die zwei weitere dicke Deures, modern, modernisieren dicke jeden. Und vor dem, was wird ihm heimlehnen, wird er sein nicht weniger. Peretz ist gewesen mehr wie ein Schreiber. Er hat bei Emmes geglaubt, als jeden kennen, gefunden in Buch, das, was sie haben früher gehabt gefunden, in Safer. Also er hat Ruth Weiß gesagt. Er hat es geglaubt, weil er hat es allein durchgelebt. Es ist für ihn geworden, ein Gläuben, gemacht eine neue Ideologie. Ich will sich abstellen auf zwei Momente. Und das ist Peretzes Schilderung, nicht nur Schilderung, genau, wer hat verstanden die Freude und sein Interesse in sozialer Gerechtigkeit. Er ist gewesen ein Mensch von einer starken sozialen Bewusstsinnigkeit. Und seine literarische Werk, seinen Fuhl mit dem Ruf war menschlichen Schiefes und sozialer Reform. Er hat genutzt, er hat sich benutzt mit einer ganzen Reihe literarischen Genres und das ist eine von den Charakteristiken, was macht ihm also eigenartig. Sei die kurze Erzählungen, Mischolen, Essay, Lieder, Drame, Journalistik und er hat das getan als sehr genäht. Er hat geholfen, bereicherende hebräische und literarische und, und jüdische Literatur mit seinem größten Bekenntnis von der Weltliteratur. Peretz ist gekommen noch die Maskilim, Jalag und Mendele. Und als so wie sie hat er gefordert Änderungen in der sozialen und moralen um, und, und moralische ähm, Ungleichkeiten von Städtelleben. Und er hat euch geteilt sehr Sympathie für der problematische Rolle von Position von der jüdischen Freude in dem Leben von dem Städtel und in jüdischen Leben. Und er ist gegangen weiter von sei. Er hat gesehen, die Freude, er hat sie abgeschasst in ihr Ganzkeit. Freude, Weib, Mame, Tochter. Seine Werk, seinen Fuhl mit Charakterisierungen von jeder eine von die Typen, die Freude, das Weibel, das jüdische Mädel. Er ist rein in einem inneren Pein und Obgefremdkeit von der Freude und entpleckt ihre Konflikten und ihre schreckliche, schreckliche Einsamkeit. Ich will ein neues Zug von der Erzählung im Potschwagon. Was reißt man mich beim Herzen? Gegenüber uns, vis à vis, haben wir bemerkt, der junge Weibel, er war denn nicht mehr wie von der Jahr 18, herzens 20. Und von ihr haben wir beide nicht gekannt, aber auch preisen an euch. Sie brauchte von uns euch nicht. Es ist gewesen eine seltene Erscheinung. Stellt euch vor, eine Schönheit, ein Bild in einem brutigen Raum, wie nur ein jedes Fenster kann sein in einer kleinen Stadt. Unter einem schrecklich ausgekrimmten Dach. Stellt euch vor, ein paar treuerige, Träumere speichte Augen auf einem Alabaster-Weißponim. 
und unterhorbend. Gott hat sie auf uns einen schrecklichen Eindruck gemacht. Stundenlang fliegt sie Steingebeugen über dem Fenster, verbrochen die Hand und treuerig geguckt auf uns oder auf die Sterne im Himmel und schlingen die Tränen. Wir haben gesehen, als sie ist ständig allein. Ernt. Eure Männer haben keinmal keine Zeit nicht. Ständig verteuert, verbankt. Ihr Unglück ist ihr Gewähn ausgegossen auf dem blassen Ponem. Sie ist sicher gekommen von Ergetz in der Fremd. Von einem besser, freier Haus. Sie hat gebankt Ergetz weit, weiter weg. Ihr Herz hat gezappelt zu einem freien Leben. Sie hat euch gewollt leben, lieben und geliebt sein. Nein, sagt, was ihr wollt. Es trefft sich zwischen euch oft die Avle. Ihr verkauft eure Töchter. Emmes, mit der Zeit gewöhnen sie sich zu, mit der Zeit vergessen sie. Sie sind fromm. Sie seien gut und geduldig. Nur wer kann überzählen die bittere Tränen, was fallen auf sehr verschwarzt von ihm, oder das Eug wird ausgetrickt. Wer kann überrechnen, wie viel Klem es tut in Herz, oder es gewöhnt sich abzustarben, lebendiger Heid. Und vor was kommt sie? Sie wirklich? Weil sie seinen gut und fromm? Du sollst kennen den Weibelsmann. Ah, gellenisch. Eingeheukert. Zweimal gesehen im Tag habe ich ihn. In der Früh a Reus gehen, bei der Nacht a Heimkommen. An Abwe. Peretz ist gewähnt ein Observator von jüdischen Leben. Man hat gesagt, wegen ihm, Ascholom Aleichem hat geschrieben, Farnvolk. Und Peretz hat geschrieben, Wegenvolk. Aber er hat sich euch identifiziert mit seinen Tippen. Als er Schreiber hat man ihm identifiziert mit der ganzen Reihe seiner Tippen. Er reinem in dem Litwak, in Eugnisch noch Hecher und Chaim in den Scholem Bayes. Aber seine Werte identifizieren ihn mit der Freude. Die Zeitgeist von der Haskole und Sozialismus haben uns sehr gedrückt und eingeführt und, und hat einen gewaltigen Einfluss auf Peretzes sozialen Ausguck und sein Sorg vor Freuen befragt, wie euch vor, die unterdrückte, vor dem unterdrückten, armen, poscheten Volk. Und das werden wir sehen später in, in gewissen Lieder, was ich habe geklärt. Peretz hat verhabt die vielseitige kollektive Charakter von der Freude und hat keine große Schwierigkeiten nicht gehabt in Schilderung dem dualen Aspekt von ihr Äußerung das Gute das Schlechte das Aktive das Passive die gelittene und die Aggressive aber mehr von alles hat er gesehen die Freude als ein Mensch und als er sah, hat sie gekannt haben eine ganze Gamme Emot emotionelle Äußerungen und nicht nur sein ein schmaler Stereotyp. Peretzes jüdische Freude hat gelitten von einer ganzen Reihe Ungleichheit. Und er hat 
musterhaft verstanden die verschiedenen Aspekten von ihren Beziehungen mit ihrem Mann, mit der Mesproche, als was hat zugetragen zu den verschiedenen Elementen von ihrer Position in der Gesellschaft. Man darf verstehen, als Perzis Rescheuen seinen allein das Rohr kleine Menschen lach, die Männer, Brüder und Tates, was seinen allein verplantert in der Blotte von einem imposanten sozialen System. Sehr Tragödie ist, was sie kennen nicht ausdrücken, sehr voller Menschlichkeit in Überkommen die Ohrenkeit und die soziale Anachronismen von dem Städtel. In dem, was sie kennen, sich allein nicht aufheben, der Häuben, bleiben sie unsensitiv zu dem Geurl, von der mehr Spirifdecke. Das heißt die Freude. Als Resultat stehen Peretzes Freuen euch, halten euch eine ganze Reihe Schwierigkeiten. Sie werden verwurlost, abgeworfen, exploitiert und degradiert. Peretzes Weiber reagieren auf sehr Geuro mit verschiedene, in verschiedenen Massen Passivität oder Reaktie. Farasach ist der Weg am leichtesten, der leichteste Weg für sie, ist Porsche sich resignieren zum Geuro, annehmen dem Geuro und leiden Stille Heit. Leiden und Schweigen. Das haben wir gesehen in dem Zitat, was ich habe jetzt gelenkt. Und es ist dafür interessant, als in dem Zitat nutzt Peretz die Augen von dem polnischen Nobelmann durch welche zu sehen die Lage und sie schildern, wie ein nichterer Observator von jüdischen Leben. Passivkeit oder Passivität hat gemeint am mehr tragischen Preis beendet. In Mendelbreines Mendel schildert Peretz eine übergegebene Freude, was der Lust nicht, der unbeholfene, unbeholfene Mann, soll sich mit etwas bemühen. Sie stoppt ihm und kechelt ihm, bis sie allein also vernachlässigt sich also und er, er sieht gar nicht. Er bleibt blind. Er ist blind den ganzen zu ihr endloser Messias Nefisch für Teufel sie. Die Situation endigt sich in einem einzigen Eufen, was es kennt. Und das ist Breines Ausgemutschigkeit und Teut. Und auch viele in sein Vibes starben, in ihr Tiere, bleibt er blind zu der Lage. Er bleibt blind zu ihr Äußern, 
Tier ausgedarrt, ausgetreckend gebein und zu der Tragödie von ihr nicht gelebten Leben. Die einzige Sache, was er kann erwähnen, ist, wer so hat sie gekannt, weg. Auf Asa umgerichten Eufen von Asa gut leben. In der Sache von den Narrativen weist Pirates on auf den tragischen Durchfall von der Beziehung zwischen Männern und Freuen. Und das ist der Freus Abhängigkeit auf den Mann für ihre eigene Identität. Ohne Mann aufzuheben, der Freu zu dem Status von, zu dem Status von a Weib und a Mame, ist sie ja gar nicht. Sie hat nicht speziell keine Rolle in jüdischen Leben. Und das werden wir sehen, euch später in eine von den Liedern, was wir werden leiden. Peritz Mamisch bett sich bei die Freuen. Sie soll nicht sein, kein Korben. Und erwarten die Jeschuhe von Dreusen. Von einem Zueinander. Sie ist wie wollt gewähnt und sich gebeten bei ihr. Gib a Kuck euch sich allein und erkenn, wer du bist. Ob du was das nur getan, was du gewusst, was du gesehen, die Möglichkeit von dein Bergeschaft. In einer von seinen Erzählungen, ein Kass von einer Jeden, schildert Peretz am mappeldicken Bund von der Freude. Peretz geht ihr unser Herr durch, durch den Mann, als wollte sie sich nur ein bisschen mehr bemüht die Meise sich gekehrt anders entdecken. Peretzes Arobreisen von Passivität ist ein ekerdicker Teil von seinen Weltanschauung und Übergegebenheit zu sozialer Gerechtigkeit. Vor ihm ist Passivität gewähnt, um einstimmig mit dem menschlichen Geist. Und er hat gefühlt, es ist speziell unnehmbar, als ein Modus wie Wendy für dem Jid, als ein Jochid oder als ein Kollektiv. Und das hat er illustriert als euch, Schein in Bonsche Schweig. Bonsche, der Protagonist, wird beschrieben wie ein Porsche Terrier, was durch euch sein Leben geht er sich runter und schweigt. Als was geschieht zu ihm, nimmt er an mit Schweigen. Ob wir lehnen es vorsichtig, sehen wir, als Peretz schildert die mehr ein bisschen wie ein Narr, ein nebrichtiger Narr, wie ein Zadig. Wenn er starb, 
bekommt Bonche, hat die Möglichkeit, euch zu kleiden, was es ist, was er will noch. Und das ist die Ballon für sein Peinigen sich. Aber in derselben Zeit verdient er sich ein strengen Äußerreit von dem himmlischen Abbeis Dien für sein leichtsinnigen Schweigen. Und noch mehr hören, was er sagt. Mein Kind führt weiter der Aufbeist hin. Du hast alles gelitten und geschwiegen. Es ist nicht doch kein ganz Glied, kein ganz Bändel in dein Leib und ein Wund und ein blutig Ort. Es ist nicht doch kein einbehalten Ort in deine Schirme, wo es soll nicht bluten. Und du hast alles geschwiegen. Dort hat man sich nicht verstanden, der Rolf. Du allein hast gar Efscher nicht gewusst, als du kennst schreien und als von dein Geschrei können Jerichos meuern, zittern und einfallen. Du allein hast von dein verschlafenem Keuer nicht gewusst. Chotsch er drückt euch ein starken Mitgefühl vor dem schweigenden Korben in derselben Zeit Mond Peritz bei ihm Mond Peritz bei ihm sein eigenem Schiefes als er muss anerkennen sein eigenen Schiefes und wir wollen jetzt sich nehmen zu etlichen kurzen Erzählungen und Lieder, was wollen, was behandeln dem Indien von der Freude und von sozialer Ungerechtigkeit und wie Peretz Mond der Anerkennung von menschlichen Geschichten, von menschlichen Geschichten.